я начинаю плести новое изделие. Это будет хлебница. Решила попробовать сделать. Трубочки у меня подготовлены. То есть покрашены. Покрашены морилкой и все. И сейчас я хочу их обработать. Но у меня закончился лак, которым я обрабатываю трубочки перед плетением. Вчера купила в Леруа вот такую банку. Решила просто провести сейчас тест. Что из этого получится? Это лак совершенно необычный. То есть я такого не покупала. Фирма Паритет Декор. Лак защитный для жидких обоев. Интерьерный, матовый, без запаха, экологически чистый. Лак довольно-таки бюджетный, поэтому купила баночку чисто на попробовать. И сейчас буду им покрывать трубочки. Я вчера сделала одну маленькую трубочку, покрасила, помазала. Вы знаете, мне понравилось. Сейчас я буду делать партию. И надеюсь, что все будет хорошо. Но это вот такое тестовое у меня. Лак довольно-таки жидкий. Видите, как он болтается. Я вот прям специально его не разбавляла никакой водой, потому что, видите, он и так мокрый. Мокрый, жидкий и вот такая вот консистенция у него. Я его палочкой размешала предварительно и все. То есть никакой воды здесь я добавлять не буду. Ну и сейчас попробуем, что получится у меня. Я подготовила 100 трубочек, первую партию. Надеюсь, я их не испорчу. Ну, не должна, потому что я говорю, вчера уже попробовала одну трубочку намазать и... Очень хорошо держится все. Но я его буду сейчас побольше лить на эти трубочки. То есть так помокрее сделаю. Я не промазываю верхушки. Я не промазываю низушки. Потому что это все равно здесь срезается. А здесь мне нужна максимально сухая часть вот эта вот. Если кто-то таким лаком уже пользовался, напишите в комментариях, как он вам нравится, не нравится. Просто я говорю, решила провести именно тест. Сейчас выбор лаков большой, конечно, но вот цены очень сильно подросли, поэтому тут не накупишься. А лак идет довольно-таки много, расход лака большой при обрабатывании, при покрытии потом изделия. При грунтовке, то есть лак идет хорошо расход. Вот решила попробовать вот такой вариант. Так, ну вот я их вот так вот смазываю просто. И, как видите, я их ворошу. То есть ворошу прям при помощи кисточки, чтобы руки не пачкать. Ну, руки я сейчас запачкаю по-любому, но все равно. Вот так вот можно спокойно все это мазюкать. И кисточка хорошо их переворачивает. Я сейчас все это буду оставлять на пару часов, потому что у меня нет времени сразу плести. Но вот и заодно посмотрю, как поведет себя данный лак, если он полежит подольше. Обычно я делаю вот эту вот пропитку ну, практически перед плетением минут за 30-40 а сейчас буду оставлять на подольше так достаточно сейчас я их немножечко вот так вот еще пожанкаю чтобы все промазалось хорошо лак не липкий вот рука такая чуть-чуть подлипает но это совсем вот не липкость как бывает некоторые Белесенький такой на вид. Но это все высохнет, потом этого ничего не будет. Морилка у меня использовалась палисандр для окрашивания трубочек. Ну вот, достаточно, я так думаю. То есть я вторую руку даже, вот видите, не испачкала. Так, вытаскиваю. Ну никак не подцеплю последнюю. Вот, и теперь я кладу на пакетик. Придется мазать вторую руку, ладно чтобы все это вместе. Вот он начинает немножко подлипать. Вот уже пошла какая-то такая липкая реакция. Вот они такие получаются. Но пропиталось хорошо. Я хорошо промазала их. Все, я заворачиваю в пакетик не туго, а так свободненько довольно-таки. И э, через какие-то минуты буду все это вот перекручивать, то, чтобы они перемешивали, чтобы они не склеились. Не знаю, как он будет скле... на склейку, вот, но вот надо посмотреть. Вот так вот я их перемешиваю. 
То есть пакет у меня туго не затянут, но вот особенно вот в первые минуты, чтобы точно ничего не склеилось. Просто я один раз использовала белый лак, хотела покрасить белым лаком. Вот так же тоже намазюкала, положила, ну минут 10 про него забыла. Прихожу, а тут у меня одна сплошная куча склеенная, чем намертво практически. Пришлось выкинуть всю вот эту кучу, все 100 трубочек. Не предполагал, что такая будет реакция от того лака. Но теперь я это уже понимаю, что лак может склеиться очень быстро, если он незнакомый. Ну вот так. Оставляю вот это все сушиться и буду постепенно вот так вот мешать. У меня прошло 10 минут. Сейчас я посмотрю, разверну, что там вообще внутри. То есть вот на ощупь они нормальные. Они не склеились и очень хорошенькие. Вот. Они стали э, темненькие. Белый цвет белесый ушел. Мокренькие. Гнутся легко, естественно. Они мокрые сейчас. Вот сейчас мне уже нравится эффект, но, естественно, еще не готова здесь, здесь все понятно. Так, что я делаю дальше? Теперь я их беру, собираю кучкой и макушками, вот этими широкими концами, я вставляю их в пакет, чтобы они были макушки эти сверху. То есть вот так. Вот так и прям на сантиметра полтора-два я их вытаскиваю, чтобы макушки именно не мокрились, чтобы были сухие. Закручиваю, но ну, не слишком туго, чтобы как бы можно было вертеть. И вот в таком состоянии я оставляю их, ну, где-то на час-полтора. Но в, перемеш... в промежутках я буду их немножечко так жамкать, чтобы они там не склеились. Но пока мне нравится, как получается. Прошло энное количество времени, ну, где-то, наверное, два часа. Я не засекала точно. И теперь смотрим, что у меня здесь в пакете получилось. Так. Они немножечко поблескивают, хотя написано «лак». Лак написано что? Матовый. Ну, ничего страшного. Видимо, такой вот состав получается. Но трубочки очень классные на ощупь. Вот смотрите, они вот спокойно вот мягенькие гнутся. Они не мокрые, они просохли, но, естественно, полностью не высохли, что хорошо. Просто с некоторым лаком у меня была какая история. Они моментально сохли, где-то за полчаса высыхала бумага, как будто бы на ней никакой вот жидкости не было. Здесь все классно. Вот трубочки прям вот прям прикольные такие, вот мягенькие-мягенькие. Я не буду сейчас заламывать их мне плести то есть можно плести уже сейчас и как я понимаю они еще могут и, и полежать какое-то время если плести сейчас нет необходимости а, вот короче мне нравится мне очень понравился данный лак так сейчас, сейчас чтобы мне с ногами не положить я их пока убираю обратно опять же макушечками вот этими вверх чтобы они были сухие вот, теперь закручиваю уже потуже вот эту вот пленку. Можно даже резиночкой нацепить, как, как, как угодно. И делаю вывод, что вот данный лак, который я купила, вот случайно совершенно, потому что не было ничего больше. Я не могу эту банку вам сейчас перевернуть, она прольется. А, значит, еще раз, лак паритет декор, лак защитный для жидких обоев, шелковой декоративной штукатурки, вот. То есть, если вам такой лак попадется, то, я считаю, можно брать. Но, естественно, решение за вами, поэтому тут я никаких рекомендаций таких конкретных не даю. Вот, просто я вот испытала его, мне понравился. То есть, работать с ним можно. Стоит эта банка около 300 рублей. 285, кажется, сейчас не помню точно. Я там покупала несколько товаров, и вот общую сумму помню, а конкретно лак не запомнила. Но он не очень дорогой по сравнению с такими дорогими импортными лаками. Этот лак Москва производства. Я посмотрела специально на баночке. Здесь 1 литр. Вес, вес килограмм. Ну, не знаю, килограмм или литр, как бы это разные вещи, но вот написано и литр, и килограмм. Вот. И вот, вот такая баночка лака мне вот попалась под руки. Все, на этом все. Я буду теперь плести свое изделие. И оставляю вам, за вами решение в использовании данного лака. Он может как пропитка использоваться, может как вот лак для увлажнения трубочек.
перед плетением. Все, на этом я заканчиваю. Всем пока-пока.